Alors, euh, on se termine ça avec un peu de musique barbe. Alors, euh, une tradition euh, qui est peu connue maintenant, en tout cas au Québec, ça se euh, qui était très forte à la musique baroque et chamanique, c'était les chorales. Alors, euh, peut-être que vous êtes au courant que Jean-Sébastien Bach euh, jouait beaucoup de chorales. Il y a une raison à ça, c'est parce qu'il venait d'embarquer dans, dans une nouvelle religion qui s'appelait les Luthériens, qui sont les premiers protestants. Et eux, leur fun, c'était de, tiens, pourquoi faire ça, la messe euh, dans la langue que les gens parlent au lieu du latin. <rire> Euh, les chorales, c'est vraiment cette tradition-là, donc c'est des tests qui sont très abordables pour euh, n'importe qui qui euh, venait euh, à l'église. Et puis euh, c'est à quatre voix, et donc comme c'est du bac, ça a le génie d'être à la fois très abordable et euh, magnifique. Alors euh, on commence avec euh, cette pièce-là de bac suivie de deux danses de ramé. Alors on commence ça smooth, puis après ça va se passer. Oui, mais les plus
qu'ils vont aller commencer à intégrer des percussions dans leur musique. Et c'est là qu'ils vont aussi de, de, aimer les percussions tout simplement. Mais c'était toujours un bon prétexte de se dire, ah oui, mais c'est une marche turque, et que ça permet de, d'intégrer à l'orchestre toutes sortes d'instruments bien contenus que le roi aurait peut-être pas laissé passer ça. Mais là, dans le contexte, c'est une, une, une turque, une autre sorte de mas- mascarade. Alors là, là, ça passe pour le plus grand bonheur de tous euh, les gens à la cour qui aimaient cet exotisme. Alors la prochaine pièce, c'est la fameuse marche pour la cérémonie de Dieu de début.